おはこんばんにちは。ゆっくりレイムです。マリサだぜ。今回は任天堂新ハードのリーク情報があったので確認していこう。また、リークかいな。先月の任題では何回振り回されたと思っているのよ。まあ、我々が勝手に妄想したとも言えるがな。それに任題はミニダが実際に来た。どれもこれも任天堂の腹一つでしょ。そうとも言えるが、影響力の大きい任題や。ましてや新ハードとなればゲーム業界自体を揺るがしかねない大きな情報だ。どれだけ水面下で進めても多少漏れ出す可能性はあるのぜ。まあ、とにかく内容次第ね。新ハード以外の任天堂情報も確認しておこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、今回のリークは任天堂スイッチ UKEL モデルのスプラプーン3エディションの発売を的中させた。中国人リーカーによるものだ。ニンテンドーが今年9月にもう少し強力なニンテンドースイッチモデルを発表する準備をしていることをほのめかしたとのことだ。妙な日本語ね。英語記事を Google 様の翻訳で日本語にしたものをそのまま読んでみた。スプラプーン3の有機 EL モデルが出るのに、さらにスイッチの新モデルが出るってことそのようだな。さらに9月には新機種がアナウンスされると思うとのことと、60フレームの幕開けとも言っているな。これだけやったら話半分で聞いといた方がええわ。まあ、これだけならその感想になるだろうな。それにスイッチの新モデルを今年9月に発表なんて握手でしょ。どんなスペックになるにせよ、勇気 EL モデルを買ったユーザーの反感は目に見えるわよ。正論すぎて何の反論もないな。私もスイッチの新モデルについては今年はさすがにないと思っている。今でも普通に売れている任天堂スイッチとはいえ、メインとなっているユーザーは、頻繁にハードを買い替えるそうではないのぜ。じゃあ、この話をしまいね。とはいえ、今回のリーカーによる時期については懐疑的だが、他にも気になる情報自体はあるな。なになにまず、任天堂の株主総会の資料によると棚卸資産の原材料及び貯蔵品が、前年、2年前から急増しているのぜ。2019年も結構増えているわね。この2019年は任天堂スイッチライトが発売された年になるな。お。これってもしかして、と思わなくもできなくはないな。そう見るのが、自然じゃねとはいえ、世界的なインフレの傾向はあるからな。単に物の価格が上がっただけとも言えるかもな。マジでそうなら夢のないお話ね。どれも一要素だけを見ると眉唾物だな。ということはまだあんのあとは、任天堂が欧州連合知的財産庁に NSW の商標を登録している。今更感あるけど、任天堂スイッチとも言えるわね。そういう冷めた見方もできなくはない。だが、新機種のコードネームの可能性もあるのぜ。これが歴代任天堂ハードのコードネーム3文字なのぜ。Wii のレボリューションとゲームキューブのドルフィンは知っているわよ。ファミコンは HVC。ホームビデオコンピューターの略なのぜ。このままの名称で発売されてたら、ホビコンって訳されてたな。ちなみにスーファミは文字通りコードネームもスーパーをつけたものになる。スーホビ。ゲームボーイはマジわからないわね。ドットマトリックスゲームとなるな。ゲームボーイの画面が s t n 反射式モノクロ液晶のドットマトリックス式を採用していることから由来しているのぜ。めっちゃかっこええやん。他のコードネームもなかなか興味深いな。あれ任天堂スイッチって NX じゃなかったっけそうなんだよな。おそらく NX のコードネームの方が馴染み深いだろうな。だが、任天堂スイッチの関連商品は現在 HAC のコードが使われている。公式見解はなく、携帯機と据え置き機を意味するハンドヘルドコンソールが通説だな。で、NSW とは何かということになるのね。W がワイドだったりダブルと解釈できなくもないな。以前に紹介した定額修理保証サービスのワイドケアとも解釈できるが、それはさすがに夢がないわね。ここまでの動きを見てどうだ確証になる情報は当たり前だけどないわね。結局、妄想がはかどるだけね。以前にもリーク情報が漏れ出たタイミングで語っているが、任天堂スイッチが大成功しているがゆえにイノベーションのジレンマに陥る可能性もある。直近では可能性としては低いとは思うけどね。実際、スイッチの互換性のない挑戦的なハードは現実的に難しいだろうな。あと、介護感があるのであればブレワイの続編が新ハードのローンチタイトルになるかもな。約束された神ゲーでスイッチでも問題なく遊べるけど、新ハードならもっとすごいですよ。ってことこれはあくまで、一ゲーマーのザレ事ではあるがな。
。前提条件としては、半導体不足などの部品問題や世界情勢などが少しでも落ち着くことだがな。これについては任天堂新ハードうんぬんかかわらず、早く落ち着いてほしいです。とにかく、次の注目は9月ってことね。少なくとも、スプラプーン3の単独任題は確実にあるだろうしな。今年の年末商戦もソフトは半端ないしね。通常人代もお待ちしていますよ。しかし、早めに色々予想するのね。当たったらドヤ顔できるだろ。仮にそうであっても、私は絶対に褒めたたえないけどね。そして、新ハード以外の任天堂情報もお伝えしておこう。こっちは確実な情報なんでしょうね。普通に確実な情報だ。まずは7月11日から24日まで、マイニンテンドーゴールドポイントキャンペーンが開催中だ。ダウンロード版を買うとポイントが2倍もらえるのね。対象ソフトは、集まれ動物の森。マリオカート8デラックス、ワンツースイッチの3本なのぜ。なんや、3本だけか。まあ、普通にニンテンドースイッチでよくプレイしているとマストな3本ではあるな。持ってないなら、このタイミングでぜひ。ってところだな。マリカ8で657ポイントもらえるってことね。カタログチケットで買う方がお得じゃね君のような感の言い書きは嫌いだよ。いや、普通に気づくやろ。まあ、あくまで個人的推測だがハード購入新規層にはこの3本はまだ伸びしろがあると考えているのかもな。私はサマーセールを待ちます。おそらくそこが直近では一番お得なセールだろうしな。あとは、以前に我々も任天堂スイッチの定額修理保証サービスをお伝えした際にも語ったが、任天堂も7月11日に公式に気温が高い場所での使用について注意喚起を行っているのぜ。旅のお供任天堂スイッチ。だからね、この夏は要注意ね。スイッチは本体温度が高くなりすぎると、本体を保護するため自動的にスリープする場合があるとのことだ。さすがにその状態になったことはないわね。5から35度のの場所で使うようよにとのことこなのぜその範囲内なら、さすがに大丈夫じゃね以前にも言ったが車の中は恐ろしい高温になるし、屋内でも日光が当たる位置に置いておくのはいけないな。定額修理保証サービスのワイドケアがあるとはいえ、一時的にスイッチ手放さないといけないから、ちゃんと大事に取り扱いたいと思います。ドックにさしっぱなしの人も時折吸気口がホコリなどで詰まっていないか確認しておこう。いかがだったでしょうか今回は任天堂新ハードの噂についていろいろ語ってみたのぜ。皆さんも予想があれば、コメントいただけると非常に参考になります。正直読めない部分の方が多いが、今後もいろいろ考えていくのぜ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。<笑>